ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡങ്കറി മോഡലുള്ള അമ്പർല ഡ്രസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രിൻസസ് കട്ട് ഡങ്കറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു അമ്പർല ഡങ്കറി ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഒത്തിരി വൈറലായതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന തുണിയാണിത് ഒന്നര മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഈ തുണി എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ വീതിയും ഒന്നര മീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ പീസാണ് ഈ തുണി നാലാക്കി മടക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തുണിയുടെ ലെങ്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ബോഡി സ്പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്കേർട്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പാർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അളവുകൾ നോക്കാം മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ഷോൾഡർ പതിനാല് ഇഞ്ച് ആം ഹോൾ ഏഴ് ഇഞ്ച് ആ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് അഞ്ചര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചെസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കേർട്ട് പാർട്ടിനുള്ള റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇടുമ്പോൾ കംഫർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള സീം അലവൻസ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതൊരു ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് കിട്ടി ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് അതിന് റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചിനെ തുണിയിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡ് ഫോൾഡഡ് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡ് ഓപ്പൺ സൈഡ് അവിടെയാണ് നമ്മളിത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ഇഞ്ചിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണോ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിന് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അത്രയും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള പതിനാല് ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാലേ കാല് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത്രയ്ക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളിതാ മുഴുവനും മാർക്ക് ചെയ്തു ലെങ്ത്ത് ഇനി കണ്ടോ ആ ഒരു കോർണറിൽ ബാക്കി വന്ന തുണിയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ഈ തുണിക്ക് ഒന്നര മീറ്റർ വീതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഒന്നര മീറ്റർ വീതിയുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് ഒന്നര മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള തുണി മതിയാവും ഇത് തയ്ക്കാൻ ഇനി ഉള്ളിലോട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇന്നർ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ സർക്കിൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ സർക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കേർട്ട് പാട്ട് ഇനി ആ ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടിയ തുണിയുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും ഫേസ് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഏറ്റവും മേലെ ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് അഥവാ മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് പതിനാല് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കയറ്റി പിടിക്കുക അതായത് അഞ്ചര ഇഞ്ച് പതിനാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് താഴെ തയ്യൽ തുമ്പ് അങ്ങനെ പതിനാലര ഇഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് താഴേക്ക് ഏഴര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മളിവിടെ അമ്മോൾ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അഞ്ചര ഇഞ്ച് സ്ട്രാപ്പിലുണ്ട് ബാക്കി ഏഴര ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏഴോ ഏഴര ഇഞ്ചോ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതൊരു ലൂസ് ഡ്രസ്സ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിന് നാല് കൊണ്ട് 
സ്ട്രാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളവും മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള രണ്ട് പീസ് തുണിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആം ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാട്ടോ അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് കട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രാപ്പിനെ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് മേലേക്ക് ഒരു പീസ് തുണിയെടുത്തിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് വേണമെന്നില്ല നോർമൽ പീസ് സ്ട്രേറ്റ് പീസ് മതിയാവും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കേണ്ടത് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ തുണി മുകളിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ആ ഒരു തയ്യൽ തുമ്മിനെ റൈറ്റിലോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഈ എക്സ്ട്രാ തുണിയെ താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ എക്സ്ട്രാ വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണിയുണ്ടല്ലോ അതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള തുണിയെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മൾ ബോഡി സ്പാർട്ട് മുഴുവനായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും ആ ഒരു സ്കേർട്ട് പാർട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തയ്യൽ തുമ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴെ ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കുക ഇതാ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണിത് നമ്മൾ ഫുൾ സർക്കിളിൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടോ നല്ല ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടീഷർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ടോപ്പോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്കിത് പെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബായ് താങ്